കാലിഫൈറ്റ് ഒരു സ്വീഡിഷ് ത്രില്ലർ ഡ്രാമ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സീരീസിൻ്റെ നിരൂപണം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സുരൻ നൂറനാട്ടുകര ഓരോ നിമിഷവും ഭയം വേട്ടയാടുന്ന മനസ്സുമായി മാത്രമേ കാലിഫൈറ്റ് കണ്ടു തീർക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അത് വെറും കഥ മാത്രമല്ല ചരിത്രത്തിൻ്റെ അംശം കൂടി ചേരുന്നതാണെന്നറിയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും സാധാരണ ഒരു സീരീസോ സിനിമയോ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷോട്ടുകൾ ആംഗിളുകൾ കളർ ഗ്രേഡിംഗ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് കാലിഫൈറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതെല്ലാം അപ്രസക്തമാണ് പൂർണ്ണമായും ആ കഥ പറച്ചിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ കഴിയില്ല എപ്പോഴും ലൈവ് ഫീലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അടുത്ത നിമിഷം എന്തും സംഭവിക്കാം ഒരു ഹൊറർ ചിത്രത്തോടുള്ള ഭയമല്ല റിയാലിറ്റിയോടുള്ള ഭയം അത് നമുക്ക് ചുറ്റും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് സിറിയയിലെ ഐസിസ് ഭരണത്തിൻ കീഴിലുള്ള റഖ എന്ന നഗരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന പർവീൻ എന്ന യുവതിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് കാലിഫൈറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത് സ്വീഡനിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അവൾ ഭർത്താവായ ഹുസാമിനൊപ്പം ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഭരിക്കുന്ന സിറിയയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ജിഹാദിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായിരുന്നു എന്നാൽ സ്വപ്നതുല്യമായ ഭൂമിക അവർ വിചാരിച്ചതുപോലെ ആയിരുന്നില്ല ഒരു മകളുടെ ജനനത്തിന് ശേഷം എങ്ങനെയും അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് തിരികെ സ്വീഡനിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് പർവീൻ ആദ്യമായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു മതം തലയ്ക്ക് പിടിച്ച ഭർത്താവ് ഹുസാമിനും ചിലപ്പോഴൊക്കെ അടി പതറിയിരുന്നു മുഖം മൂടുന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ചായിരുന്നു സ്ത്രീകൾ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നത് അതും ഭർത്താവിനൊപ്പമോ ബന്ധുവായ പുരുഷനൊപ്പമോ മാത്രം നഗരത്തിൽ ആയുധധാരികളായ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് പോരാളികൾ റോന്തു ചുറ്റിയിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടെ പൊട്ടുന്ന വെടിയൊച്ചകൾ ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങൾ ജിഹാദികളുടെ തക്ബീറുകൾ അങ്ങനെ എല്ലാ വഴികളും അടഞ്ഞ പർവീണിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് പൊടുന്നനെ ഒരു വാതിൽ തുറക്കുന്നു തൻ്റെ അയൽവാസിയായ ഒരു സ്ത്രീ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ച മൊബൈൽ ഫോൺ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ പർവീണിൻ്റെ കൈകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ആ സ്ത്രീ സ്വീഡനു വേണ്ടി ചാരപ്പണി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവൾക്കും സ്വീഡനിലേക്ക് പോകണമായിരുന്നു എന്നാൽ ജിഹാദികളാൽ പിടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഹോൺ പർവീണിനെ ഏൽപ്പിച്ച് കീഴടങ്ങാൻ മാത്രമേ അവർക്ക് കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ തുടർന്ന് പർവീൺ അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനായി നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളാണ് സീരീസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അവൾ റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അവൾക്ക് ഒരാളെ കൊല്ലേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് പർവീണായി അഭിനയിച്ച നടിയുടെ പെർഫോമൻസ് അന്യായമെന്നാണ് പറയേണ്ടത് നിസ്സഹായമായ കരച്ചിലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും എഴുതി വിവരിക്കാൻ കഴിയില്ല കഥയുടെ മറ്റൊരു ഭാഗം നടക്കുന്നത് സ്വീഡനിലാണ് സ്വീഡനിലെ രാജ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിലെ ഓഫീസറായ ഫാത്തിമയാണ് പർവീണുമായി ഫോണിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗതിയും പരഗതിയുമില്ലാത്ത പർവീണിനോട് സ്വീഡനു വേണ്ടി ചാരപ്പണി ചെയ്യാനാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് അടുത്ത് തന്നെ സ്വീഡനിൽ ഒരു സ്ഫോടന പരമ്പര പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പർവീൺ ഫാത്തിമയെ അറിയിക്കുന്നു അതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ആളിൻ്റെ പേര് മുസാഫിർ എന്നാണെന്നും അവൾ വിവരം കൊടുക്കുന്നു ആരാണ് മുസാഫിർ എന്ന് തുടർന്ന് ഫാത്തിമ അന്വേഷിക്കുന്നു ഓരോരോ കണ്ണികളായി കുരുക്കഴിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ പിന്നെയും കുരുക്കുകൾ ഇതേ സമയം മുസാഫിർ എന്ന രഹസ്യനാമമുള്ള ഇബ്ബ എന്ന ജിഹാദി സ്വീഡനിൽ ഒരു സ്കൂളിൽ അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു ആർക്കും പിടികൊടുക്കാതെ അയാൾ ആൻറ്റി ടെററിസ്റ്റ് യോഗങ്ങളിൽ വരെ പങ്കെടുക്കുകയും അങ്ങേയറ്റം മാന്യമായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു പോന്നു അതേ സ്കൂളിൽ വച്ചാണ് അയാൾ സുല്ലെ എന്ന വിദ്യാർത്ഥിനിയെയും അവളുടെ കൂട്ടുകാരി കെരിമയെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സുല്ലെ സ്വീഡനിലെ അത്ര മതബോധമൊന്നും തലയ്ക്ക് പിടിക്കാത്ത ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് അമ്മയും അച്ഛനും അനിയത്തിയും അടങ്ങുന്ന കുടുംബം അവിടെ ആരും തലയിൽ തട്ടം പോലും ഇടാതെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അവളുടെ പിതാവ് ഒരിക്കൽ ടി വിയിൽ എന്തോ പൊളിറ്റിക്കൽ ന്യൂസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വീട്ടിൽ പൊളിറ്റിക്സ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ടി വി ഓഫ് ചെയ്ത അതേ മകൾ അച്ഛൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കാഫിറാണ് ജിഹാദിയായ ഇബ്ബയായിരുന്നു അതിന് പിന്നിൽ അയാൾ അവളെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യുകയും നിരവധി ജിഹാദി ലിങ്കുകൾ ഓൺലൈനിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കെരിമ എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് ഒരു തികഞ്ഞ മദ്യപാനിയായിരുന്നു പിതാവിൻ്റെ ഉപദ്രവം സഹിക്കവയ്യാതെ നിന്ന കെരിമയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് രക്ഷകനായി അവതാരമെടുത്ത് ഇബ്ബ എത്തുന്നതോടെ ഗെയിം മാറുന്നു കഥ മാറി മറിഞ്ഞ് ഈ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും ജിഹാദ് സ്വപ്നം കണ്ട് സിറിയയിലെ സ്വപ്ന ഭൂമിയിലേക്ക് പോകാനായി തയ്യാറാകുന്നു ആ യാത്രയിൽ സുല്ലേക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു അനുഭവം കൂടി ഉണ്ടാകുന്നു ജിഹാദി താവളത്തിൽ പെട്ടുപോയിട്ടും
ബെത്തനാൽ ഗ്രീൻ ട്രയോ എന്ന സംഭവമാണ് സീരീസിന് ആധാരമായത് ലണ്ടനിൽ നിന്നും മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിൽ ജിഹാദിനായി പുറപ്പെട്ടത് വെസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് സ്ത്രീകൾ ജിഹാദിനായി പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി സ്വീഡനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കണ്ട സീരീസാണ് കാലിഫൈറ്റ് എട്ട് എപ്പിസോഡുകളുള്ള കാലിഫൈറ്റ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും I got a phone call yesterday from Pervin. I hadn't heard from her since she ran off to Syria. She said they're preparing an attack on Sweden. Naam, mujahidna bi Sweden bi shaghal wa bi jama' an-nas dialna. Are you Muslim? Absolutely. I mean, a believer. Yeah. He was sent by God to you. It is he who step by step will lead you to God's path and help you become martyrs. You have to you must get me out of here. I can't let my baby live here anymore. We're going to die. You have to work for me. You're saying you want me to spy for you? I need something to work with. Are you talking to the police in Sweden? How much do they know? Listen, this wacker thing is fake. They fooled us. You know, these things happen. Everything she's told me is true. I'm sure of it. I'm going to die. I'm going to die. Jesus, 